வணக்கம் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் பேசிக் சொல்யூஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் எந்த ஃபார்மட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இந்த ஃபார்மட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் வந்து என் ஆர்டர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பை என் மேட்ரிக்ஸ் எம்பை என் ஆர்டர் இருக்கும் வேறு எம் ரெப்ரஸன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எத்தனை ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அதை வந்து ரோஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதாவது காலம் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எம் பை என் இதில் எப்போவுமே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து வில் பி லெஸ் தேன் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள்ஸை விட ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துருக்கும் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் வேரியபிள்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸை விட நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்குன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் எத்தனை அன்னோன்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை ஈக்குவேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ தான் நம்ம வந்து வேரியபிள்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் நமக்கு மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது மூணு அன்னோன்ஸ் இருக்குது பட் நமக்கு இருக்கிறது வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம பேசிக் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க மெத்தட் தான் இது இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டு மீதி ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை வேரியபிளுக்கு நம்ம ஜீரோவாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து மூணு அன்னோன் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து ரெண்டு அன்னோனாக மாத்திரம்னா தான் நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு வேல்யூக்கு ஒரு வேரியபிளுக்கு நம்ம ஜீரோ போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ எந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம ஜீரோ போடுறோமோ அந்த வேரியபிள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் பேசிக் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எக் இப்போ நான் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு ஜீரோ கொடுத்தனா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீம் பேசிக் வேரியபிளாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது நான் பேசிக் வேரியபிளாக இருக்கும் சப்போஸ் எக்ஸ் டூக்கு ஜீரோ கொடுத்தனா எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் த்ரீயும் பேசிக் வேரியபிளாக இருக்கும் எக்ஸ் டூங்கிறது நான் பேசிக் வேரியபிள் எக்ஸ் த்ரீக்கு ஜீரோ கொடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் பேசிக் வேரியபிளாக இருக்கும் எக்ஸ் த்ரீ வந்து நான் பேசிக் வேரியபிளாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு எத்தனை பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இங்கே எத்தனை ஈக்குவேஷன் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்போ எத்தனை பேசிக் வேரியபிள்ஸ் வந்துச்சு நமக்கு ரெண்டு பேசிக் வேரியபிள்ஸ் வந்துச்சு இல்லைங்களா அப்போ எவ்வளோ ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குதோ அவ்வளோ பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் வேரியபிள் எத்தனை இருக்கும்னா எம் அப்போ நான் பேசிக் வேரியபிள் எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பேசிக் வேரியபிள் சப்ராக்ட் பண்ணுங்க மீதி இருக்கிறதுல நான் பேசிக் வேரியபிள் அப்போ என் மைனஸ் எம் தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கொஷனாக கேட்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இப்போ இதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் சொன்னேன் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ போட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் டூக்கு ஜீரோ போட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் த்ரீக்கு ஜீரோ போட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இப்போ எத்தனை விதமான நம்ம சொல்யூஷன் நான் சொன்னேன் த்ரீ த்ரீ டைப்ஸில் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இதுக்கு எத்தனை பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேசிக் சொல்யூஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக மூணு வேரியபிள் இருந்தாலும் நம்ம டக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதிகமாகிறப்ப நம்மளுக்கு எத்தனை பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் அட்மோஸ்ட் அதிகபட்சம் எவ்வளோ பேசிக் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது என்சிஎம் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் சாரி நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் சி எம் எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ என்சிஎம் இதை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து எவ்வளோ பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதையே நம்ம வந்து ஃபார்முலாவில் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க என்சிஎம் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் த்ரீ சி நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வந்து டூ ஸோ த்ரீ சி டூங்கிறது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ இன்ட்டு டூ பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளுக்கு த்ரீ வரும் நம்ம இப்போவே பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் சப்போஸ் ஃபோர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது சாரி ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து ஃபோர் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து டூ தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இதுக்கு எத்தனை பேசிக் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை ஒன் இன்ட்டு டூன்னு போடுவோம் அப்போ
plus x3 is equal to 3 now. Seringla, if we solve x2, x3 value can be Pat punning x3 cancel iron, 3x2 is equal to 5 or x2 is equal to 5 by 3 in Seringla, so x2 is equal to 5 by 3 in either upon substituting now look at um, minus x3 is equal to minus uh, so plus 2 minus 5 by 3 no so lcm at 1 by 3 no minus x3 is equal to 1 by 3 and x3 is equal to minus 1 by 3 in kadekon. so this is an option x1 or value 0 or x2 or value you can get 5 by 3 and x3 or value you can get minus 1 by 3 in seringla so that is the solution Next, x2 is 0 and x2 is 0 and x2 is 0 and x2 is 0 and x2 is 0 x2 is 0 and x2 is 0 and x2 is 0 and x2 is 0 and x2 is and 5x1 is equal to 5 and x1 is equal to 1 and so x1 value 1 and kodan idhila substitute panninga edhila vena substitute pannala so idhile substitute pannavu x1 value 1 and substitute panninga 3 nayiru 3 3 cancel aayiru x3 oda value namakku enna kedaikudha na zero nu kedaikudhu seringla appo x2 oda value zero nu potingna x1 is equal to 1 and x3 is equal to zero nu namakku kedaikudhu idhu innor basic solution next vandu pathinga x3 0 nadunga so x3 0 nu eduthitingna namakku endha mari equation form aagum paarenga 2x1 plus x2 is equal to 2 nu kedaikum and 3x1 plus 2x2 is equal to 3 nu kedaikum seringla ipo idha nama solve pannalam so idha 2 all into pannamna namakku vandu idhu vandu 4 inga 2 inga 4 kedaikum seringla appo idha solve pannamna namakku inga x1 idu cancel aayirum inga 1 kedaikum so x1 or value 1. So x1 or value 1 and we can substitute this. 3 now 3 3 cancel 0. x2 or value 0 and get So x1 is equal to 1 and x2 is equal to 0. Now we have basic solutions. So this is the degenerate solution. Now we have to take the first step. We have to take the first x1 equal to 0, x2 equal to 0, x3 equal to 0. These are the non-basic variables. Lingla, this is the non-basic variables. So, in the non-basic variables, mean is the zero i in the chapina, other than the degenerate solution of Mario. If you look at this, this is the non-basic variable, mean is zero, mean is non zero. So, this is the non-degenerate solution of Pina Solo. This is the non-degenerate solution. So, this is the non-degenerate. That is why this is the non-basic variable. That is why x3 is 0. If you have a extra non-basic variable, you can see that the non-basic variable is 0. That is the non-basic variable. That is the non-basic variable. That is the non-basic variable. So, this is the non-basic variable. Next, x3 is 0. That is why x2 is 0. This is the non-degenerate solution. So, degenerate solution, non-degenerate solution. What is the basic variable? If you have 0, that is the non-basic variable. That is the non-basic variable. Basic variable is zero or not, then non-degenerate solution we can tell you. Okay, next is basic feasible solution. So basic feasible solution is what we can tell you. If we have a feasible solution, we can tell you the basic solution. If we have a feasible solution, we can tell you the basic feasible solution. If we have a feasible solution, we can tell you the feasible solution. If we have a feasible solution, we can tell you the non-negative. If we have a feasible solution, we can tell you the basic feasible solution. Non-degenerate solution This is not basic feasible It is not basic feasible This is not infeasible This is negative value This is not a feasible solution This is not a negative value This is not a feasible solution This is not a feasible solution But this is not feasible So basic feasible solution We have a feasible solution That means non-negative solution We have a basic solution We have a basic feasible solution We have a basic feasible solution Next, optimum basic feasible solution. So, optimum solution is what we know. We have the best solution to get the solution. That is what we have the optimum solution. If we have the objective function, we can check the optimum solution. So, we have the R basic solution. If we have the R basic solution, we can check the objective function. We have the objective function. If we have the maximum value, we can check the maximum value. If we have the minimum value, we can check the optimum basic solution. Feasible solution are to go. So this is optimum basic feasible solution. Now we will see how many equations are there. The number of equations are 2. That means m mode value 2. And the number of variables are 4. That means n is equal to 4. So how many basic solutions are there? 
NCM is the formula. Then 4C2 is equal to 4 into 3 by 1 into 2 which is equal to 6. So 6 basic solutions form. So 6 basic solutions form. Okay, this is the formula. First 1 and 2 are non-basic variables. Then 1 and 3 are non-basic. Then 1 and 4 are non-basic. Next one is 2 and 3 are non-basic. 2, 4 and 3, 4. So this is the formula. Now x1 and x2 are non-basic. What is the formula? 0. Then the value is 0. We will solve the two equations. सॉल्व पढ़ना ना नमके एक्स थ्री और वैल्यू टू और एक्स फोर और वैल्यू माइनस वन करेगी तो इन गिरे के रस सॉल्यूशन से इधर ना सॉल्व पढ़ने करने बढ़ चुके हैं इन गिरे के सॉल्यूशन में डीजेनरेट सॉल्यूशन है नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है पीसी ब्लार के दागर तो ना चेक पना पोरो सरिंगला � बेसिक वेरिएबल ले दाव जीरो आए इन चीज़ ना इधर डीजेनरेट सॉल्यूशन नम्बर पातो सो ये दे वंदे रेंडे में जीरो आ गला आप इधर वंदे नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन आओ सरिंगला इंगे वंदे पातिंग ना इधर जीरो आए रख दिंगे सो इट इस डीजेनरेट सॉल्यूशन इंगे एक्स थ्री जीरो आएगा ना इधर ड and if you have 2 zero, you have a non-degenerate solution. If you have x1 zero, you have a degenerate solution. Next, if you have a feasible, we can check it out. So, if we have a solution that is positive, we can check it out. If we have a feasible solution, we can check it out. If we have a feasible solution, we can check it out. If we have a negative, we can check it out. Not feasible. Okay? And if we have a feasible solution, we can check it out. This is a positive solution, so this is a feasible solution. If we have a negative, this is a not feasible. And here is a negative value, so not feasible solution. Here is a positive value, so it is a feasible solution. So, if we have the solutions, which of the following is degenerate solution, which of the following is non-degenerate solution, and which of the following is non-degenerate solution, and we will answer the questions. So, if we have the answer, we will answer the question. So, if you have the video useful, like, share, subscribe. Nandri.